வணக்கம் அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி சார்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் முதல்நிலை தேர்வுகளுக்கான வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன ஏற்கனவே நம்ம வந்து எய்ம் டிஎன் சார்பில் மிஷன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்காக ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம் தட் வாஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளான் ரொம்ப நிறைய பேர் அதில் பயன்பெற்றதுனால தொடர்ந்து அதை செயலாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசு நிர்வாகம் மிஷன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரால் குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரிக்கும் கிளாஸ் நடத்துகிறோம் நான் இதில் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஏரியா யூனிட் நைன் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் இதில் வந்து இந்த யூனிட் நைட் யூனிட் நைன் வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஏரியா அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஏன் இது டஃப்பான ஏரியா அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்ததே கிடையாது பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரினாலும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் ஏதாவது ஒன்று கடந்து வந்திருப்போம் ஸோ மற்ற இந்த டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதும் தமிழ் சொசைட்டி கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஏரியா யூனிட் எயிட் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஏரியாவாக மாணவர்கள்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் சிறப்பு கவனம் எடுத்து இந்த வகுப்பை நம்ம நடத்தப்போம் இது கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஸோ சை புக்கு வேணால் இந்த புக்கு படிச்சுங்க பாலிட்டிக்கு லக்ஷ்மிக்கு அந்த படிச்சுக்கோங்க ஜாகிரஃபிக்கு வந்து ஸ்கூல் புக்கே படி போதும் இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து நீங்கள் இந்தியா ஜாகிரஃபி ஃபுல்லாகவே படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சோர்ஸ் ரெடிமேட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனுக்கு கிடையாது ஸோ அதனாலேயும் இது கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்பர் ஒன் வந்து இது புதுசு நம்பர் டூ இதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இல்லை மூணாவது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் கேள்விகள் வந்து நிறைய எதிர்பாராத கேள்விகளாக கூட இருக்குது சரிங்களா உதாரணமாக இதில் சில எதிர்பார்த்த கேள்விகளும் இருக்கும் உதாரணமாக அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த பாடத்திலே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் குரூப் ஒன் எக்ஸாம்பில் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க எது வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க சிபிஐயா கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இண்டெக்ஸா இல்லை வந்து கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸா இல்லை வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியா எஜுகேஷனா ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃபா நம்ம இந்த ஜிஎன்ஐ ஜிடிபி இதில் எது இல்லை அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே தெரியும் சிபிஐ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதை தாண்டி வந்து இந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டியை பற்றி கேட்ட கேள்வி வரலாறை பற்றி கேட்ட கேள்வி நம்பிக்கை இணையம்னு ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எதிர்பாராத கேள்விகள் இதுதான் இந்த யூனிட் எயிட்லேயும் யூனிட் நைன்லேயும் ரொம்ப டஃப்பான விஷயமாக வந்து மாணவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்க ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சிலபஸை தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே என் கிளாஸில் நான் ஏற்கனவே சோஷியல் இஷ்யூ எடுக்கும்போது இதே மாதிரி தான் சிலபஸை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பேட்டர்ன் என்ன பேட்டர்னில் கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம படிக்கவே துவங்கணும் ஏதோ ஒன்று படித்தோம் புக் எடுத்தோம் படித்தோம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த புக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்னில் இன்றைக்கி டிஎன்பிசி போகிறதே இல்லை அது இல்லாமல் இது வந்து குரூப் ஒன் தேர்வு குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் போஸ்டிங்ஸும் கம்மி நம்பர் ஆஃப் இன்டேக்கும் கம்மி இல்லையா ஒரு நூறு போஸ்டிங் அப்படின்னா மெயின்ஸ்க்கு வந்து எத்தனை பேர் எடுக்கிறான் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி இல்லைங்களா அப்போ வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் தான் அது உள்ளே எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் முன்னாடி ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டிலாம் இருந்தது ஸோ அப்போ ப்ரிலிம்ஸே ரொம்ப டஃப் ரெண்டாவது இதில் ஒன்று விஷயம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாலாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கும் வந்து இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டீப்பாக புரிதலோடு நம்ம இந்த பாடங்கள் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இதுதான் முதல் வகுப்பு இதில் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு வகுப்புகளாக இதை நான் வந்து பிரிச்சுருக்கேன் பேஸ்ட் ஆன் ஏரியா ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் எங்கே அதிகமான கேள்விகள் கேட்குறாங்களோ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வகுப்புக்கு ரெண்டு வகுப்பு கூட சேர்ந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன யூனிட் நைன் அப்படின்னு படிக்கிறோம் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் எதை எதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம கிட்ட அப்படிங்கிற வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னாடி நம்ம சிலபஸ் என்னன்னு பார்த்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் எதை தான் எதிர்பார்க்குறீங்கப்பா எங்கள்கிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய கிளாஸ் பே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் பன்னெண்டு கிளாஸாக இதை நம்ம எடுக்க போகிறோம் மொத்தம் டுவெல் ஹவர்ஸ் செஷனாக எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் செஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எடுக்க போகிற கிளாஸ் தான் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் மனித வளர்ச்சி குறிகாட்டிகள் ஹியூமன
சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களை ஒரு வகுப்பை பார்த்துட்டு அடுத்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா ராமலிங்க அடிகள் தாயுமா ராமலிங்க அடிகள் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஒரு எம் சி ராஜா இப்படின்னு சமூக சீர்திருத்தவாதிகள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பங்களிப்பு என்னென்னு இன்னொரு வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இது ரெண்டு வகுப்பை பார்க்க போகிறோம்னா இதில் நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் வர ஏரியா நிறைய கேள்விகள் இந்த பகுதியிலேருந்து வரும் அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம ரெண்டு வகுப்பை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கட்சிகளும் அவர்களுடைய நலத்திட்டங்களும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நாலாவது வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் கட்சிகள் என்னென்ன அதனுடைய நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் முதல்ல நம்ம இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் அதிமுக அஇஅதிமுகவும் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்த நலத்திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த வகுப்பில் திமுக அரசினுடைய சாதனைகளையும் நலத்திட்டங்களையும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா கரண்டாக இருக்கிற கவர்மெண்ட் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கரண்டான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால அது ஒரு தனியாக ஒரு வகுப்பு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஆறாவது வகுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு எட்டு அன்றைக்கி நடக்கிற வகுப்பில் இடஒதுக்கீடு கொள்கையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரேஷனல் பிஹைண்ட் ரிசர்வேஷன் பாலிசி இடஒதுக்கீடு கொள்கைக்கு பின்னணியில் உள்ள நியாயங்கள் என்ன இடஒதுக்கீடு கொள்கை எப்படி உருவாச்சு இந்திய லெவலில் எப்படி ரிசர்வேஷன் இருக்குது தமிழ்நாட்டு லெவலில் என்னென்ன ரிசர்வேஷன் இருக்குது ரிசர்வேஷன் தேவையா தேவை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விவாதத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார போக்குகள் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வாட் இஸ் தி கரண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஏன் வந்து சென்னையை வந்து த தமிழ்நாட்டின் டெட்ராய் அப்படி இந்தியாவின் டெட்ராய்னு சொல்கிறோம் எப்படி கோயம்புத்தூர் வந்து மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் ஆச்சு ஹவு சிவகாசி இஸ் கால்ட் அஸ் குட்டி ஜப்பான் சரிங்களா ஒய் டாலர் சிட்டி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி போகுது தமிழ்நாட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சமூக நீதி மற்றும் சமூக நல்லிணக்கணம் கான்செப்ட்ஸா சமூக நல்லிணக்கம்னா என்ன ரெண்டு சமூகமும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்கிறது சமூக நல்லிணக்கம் அது மதம் ஜாதின்னு வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்றா வாழ்கிறது சமூக நல்லிணக்கம் சமூக நீதினா அனைத்து சமூகத்திற்கு அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான நீதி பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது சமூக நீதி அதை ஒரு வகுப்பில் பார்க்க போகிறது ஃபுல்லாக கான்செப்ட்ஸாக இருக்க போகுது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் சுகாதார அமைப்புகள் என்னென்ன கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தில் தமிழகம் சாதித்தது என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் இதோட நைன் கிளாஸஸ் அடுத்து தமிழ்நாட்டின் புவியியல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் புவியியலின் தாக்கம் என்ன ஜாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் ஜாகிரபி இன் எக்கனாமி எக்கனாமிக் ஜாகிரபி தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார புவியில ஒரு வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு சமீபத்தில் வர நியூஸ் நியூஸஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக தமிழ்நாட்டின் மின் ஆளுமை மின் ஆளுமை அது ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் அதை தாண்டி உங்களுடைய கொரிஸும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த வகுப்பில் நடக்கும் இப்படி பன்னெண்டு கிளாஸா நம்ம இந்த தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மனித வளர்ச்சி குறிகாட்டிகள் இண்டெக்ஸஸ் என்னென்ன எந்த அளவுக்கு தமிழகம் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு மற்ற மாநிலங்களோட மற்ற மாநிலங்களோட ஒப்பிடும்போது இந்திய அளவில் இப்போ இந்தியாவோட ஒப்பிடும்போது தனி தமிழ்நாட்டோட நிலைமை என்ன மற்ற மாநிலங்களோட ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்துருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த முதல் வகுப்பு சரிங்களா இந்த முதல் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து அதை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சி நிலைகளை ஒரு ஒரு வேறு வேறு குறிகாட்டிகளை வச்சு அது ஹெச்டிஏயாக இருக்கலாம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைங்களா மாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கலாம் எஜுகேஷன் இருக்கு ஹெல்த்தை பற்றி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கறது இதில் ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது சரிங்களா தமிழ்நாடோட ஒரு ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இதில் கேட்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் மூமெண்ட் இன் தி சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்கள் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் வெறும் சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களை மட்டும் அவங்க கேட்கறது இல்லை சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் உதாரணமாக முத்துலட்சுமி அம்மையாராக இருக்காங்க நம்ம
நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னென்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு நிறைய தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கும் புது புது விஷயங்கள் வந்து இதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இந்த ரெண்டாவது பகுதி மூணாவது பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதையும் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவில் ஒரு வகுப்பில் பார்க்குறேன் இல்லைனா வந்து ரெண்டு வகுப்புலையாவது வந்து இதை நடத்தலாம் இந்த அரசியல் கட்சிகளும் நலத்திட்டங்களும் வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரூல்டு தமிழ்நாடு என்னென்ன அரசியல் கட்சிகள் தமிழகத்தை ரூல் அரசு ஆட்சி பண்ணாங்க கவர்னன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முன்னாடி நீதி கட்சி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நீதி கட்சி நீதி கட்சியோட வரலாறு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நீதி நீதி கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சரிங்களா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதை பற்றி அவங்களோட நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன அவங்க வந்து உதாரணமாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிற அமைப்பையே அவங்க வந்து பணியாளர் தேர்வாணையம் அப்படிங்கிறதே அவங்களுடைய வித்து தான் சரிங்களா கம்யூனல் ஜிஓ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிந்து இந்த இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அடுத்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து மூணு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க முக்கியமாக முக்கியமான மூணு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஒன்று வந்து ராஜாஜி இருந்தார் அவருடைய குலக்கல்வி திட்டமாக இருக்கட்டும் சரிங்களா அவர் கொண்டு வந்தது சேல்ஸ் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரியான முன்னோடி திட்டங்கள் என்னென்ன அதில் இருக்கிற சாதக பாதகங்கள் கூட என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம் அடுத்து வந்து காமராஜர் காமராஜர்லாம் தெரியும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு அடிகோலியவர் அப்படின்னா காமராஜர் தான் சரிங்களா ஸோ அவரை வந்து கர்ம வீரர்னு சொல்கிறோம் காமராஜருடைய சாதனைகள் என்ன காமராஜர் மதிய உணவு திட்டம் இந்தியாவுக்கே முன்னோடி இந்தியாவிலேயே வந்து நைன்டீன் நைன்டிஸ் தான் எடுத்து வந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து நீதி கட்சி அதுக்கான விதை போட்டாலும் காமராஜர் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் அதை வந்து விரிவுபடுத்தினார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்குறோம் அவர் அவர் உருவாக்கின நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன விவசாயத்துக்காக அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அடுத்து பக்த வச்சலம் இவங்களாம் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தாங்க அடுத்து வந்து திமுக டிஎம்கே ஓகேவா டிஎம்கே அவங்களுடைய ரெண்டு மூணு சிஎம் முக்கியமான சிஎம் வந்து டிஎம்கேல வந்து இருக்காங்க முதல்ல வந்து அண்ணாதுரை அவர்கள் அடுத்து மு கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் அடுத்து வந்து இப்போ தற்போதைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸோ இவங்களுடைய சாதனைகள் என்ன முதலமைச்சர் மு கருணாநிதி அவர்களை சொல்லும்போது அவர் ஈஸ் எ மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நவீன தமிழ்நாட்டின் சிற்பி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நேருவை சொல்கிற மாதிரி மு கருணாநிதி அவர்களும் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவருடைய முன்னோடி நடவடிக்கைகள் என்ன உழவர் சந்தை சரிங்களா இன்னைக்கு தக்காளி விலை ஏற்றம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தீர்வு அன்றைக்கே வந்து உழவர் சந்தை பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கைரிச்சா ஒழிப்பு குடிசை மாற்று வாரியம் உருவாக்குதல் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெல்ஃபேர் பாலிசிஸை வந்து சொல்லிங்க அது மட்டுமே தனி வகுப்பாக வந்து படிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தற்போதைய முதலமைச்சருடைய அந்த இன்றைக்கி என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது இந்த பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டம் மகளிர் உரிமைத் தொகை அந்த மாதிரியான திட்டங்கள் கூட இப்போ சமீபத்திலே நடந்துட்டுருக்கிறனால அதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஏடி ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கேலேருந்து முதலமைச்சர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜானகி கொஞ்சம் காலத்தில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயலலிதா மேடம் இருந்தாங்க அடுத்து ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படின்ற அவங்களுடைய கிராம பராமரிப்பு இந்த குடிமராமத்து திட்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் எடப்பாடி அவர்கள் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரியான அவங்களுடைய சாதனைகளையும் நலத்திட்டங்களையும் நம்ம வந்து அடுத்த பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வகுப்பு வந்து தேவைப்படும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ போன கிளாஸில் இப்போ போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் என்ன வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ண சொல்லி கேள்விகள்லாம் கேட்டுருந்தாங்க ரிப்பீட்டடாக கேட்குற விஷயங்கள் தான் ஸோ அதனால் இங்கே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுப்போம் அடுத்து ரிசர்வேஷன் பாலிசி இடஒதுக்கீடு கொள்கைக்கு முன்னோடியான மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ்நாடு முதல் முதலியாக வந்து கம்யூனல் ஜிஓ அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே கம்யூனல் ஜிஓ கொண்டு வரும் சரிங்களா ஸோ இடஒதுக்கீடான வித்தி எங்கே தான் இருக்குது முதலாவது சட்ட திருத்தம் செம்பகம் துரைராஜன் வழக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த சட்ட முதலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட போராட்டங்களுக்காக தான் உருவானது சரி இடஒதுக்கீடு பரல வரலாறு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப நீண்ட நெடிய வரலாறு அந்த நீண்ட நெடிய வரலாறை வந்து புரிஞ்சிக்க போகிற விஷயம் அடுத்து அறுபத்தொம்பது சதவீதம் நம்ம இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறோம் அடுத்து உள்ஒதுக்கீடு கடையனுக
தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொழில் வளர்ச்சிகள் என்னென்ன தமிழ்நாட்டில் நிறைய டாலர் சிட்டின்னு சொல்கிற இடம் இருக்குது குட்டி ஜப்பான்னு சொல்கிற இடம் இருக்குது நேரு சொல்கிறார் சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா இந்தியா வந்து பம்ப் சிட்டின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூரை சொல்கிறாங்க மேன்செஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு சென்னை பிகம்ஸ் தி ஹெல்த் கேபிட்டல் ஆஃப் தம் தம் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தற்கால நிகழ்வுகளை இட்ஸ் லைக் எ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நில திட்டங்களின் பங்களிப்பு இப்போ தமிழகத்தை பற்றி சொல்லும் போதே நிறைய வந்து நம்ம இலவசங்களாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த இலவசங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ச்சியை வந்து உருவாக்குது சரிங்களா உதாரணமாக வந்து கலைஞர் தொலைக்காட்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கல்வி அறிவு உலகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் வீட்டுக்கே வந்து உருவாக்குற விஷயத்தையும் வந்து உருவாக்குது ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெண்களும் ஆண்களுக்கு நிகராக சமமாக வாழ்கிறதுக்கும் அவங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கும் அந்த ஃப்ரீபீஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி இந்த சமூக அரசியல் வளர்ச்சியில் சமூக வளர்ச்சியிலையும் பொருளாதார வளர்ச்சியிலையும் இந்த அரசினுடைய நலத்திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து பங்கு வகிக்கிறதுன்றது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி ஓகேவா அதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி மார்க் போடுற மாதிரி ஒரு திட்டத்துக்கு வந்து மதிப்பெண்கள் வழங்குகிற மாதிரியான ஒரு பகுதி இது இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பகுதி இதையும் நம்ம வந்து அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அடுத்து சமூக நீதியும் சமூக நிலையணக்கணமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் அடித்தளமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சிலபஸாக கொடுத்துருக்காங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் ஹார்மனி அஸ் தி கார்னர் ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சோசியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சமூக நீதி இன்னைக்கு வந்து திராவிட மாடல்னு சொல்கிறோம் அந்த சமூக நீதி சமூகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் சமமான நீதி வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சமூக நீதி சமூக நல்லிணக்கணம் சமூக நீதி சமூக நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கும் அப்போ சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கணும் இருக்கும்போது எப்படி வந்து சமூகம் சமூக வளர்ச்சியும் அடையும் பொருளாதார வளர்ச்சியும் அடைஞ்சி அடையும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக ரால்ஸ் தியரி அந்த மாதிரி வந்து ஃபிலாசபிக்கலாக அந்த விஷயத்தை வந்து இது வந்து கான்செப்ஷுவல் ஏரியா வந்து இது பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அடுத்த பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும் அடைஞ்ச மாநிலம் கிடையாது வெறும் பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக வளர்ச்சியும் நல்லா தான் இருக்குது சரிங்களா நம்மளோட லிட்ரசி ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குது சமீபத்திய கணக்கு இருக்குல்ல எண்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே கணக்கு எடுக்கும்போது எண்பது சதவீதம் ஆனால் இப்போதைக்கு இடைநிற்று இல்லா நூறு சதவீதம் வந்து அட்மிஷன் வந்து நடக்குது எல்லாருமே வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருக்குது ஹெல்த் சிஸ்டம்லேயும் தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப ஐஎம்ஆர் குறைச்சதில் இருக்கட்டும் எம்எம்ஆர் குறைச்சதில் இருக்கட்டும் மாவட்டம் தோறும் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள் அமைச்சராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்திலையும் முன்னோடியாக தமிழ்நாடு இருக்குது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படி என்னென்ன அமைப்புகள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து டேட்டாஸ் தரவுகளை வந்து படிக்கிற மாதிரி இந்த பகுதி சரிங்களா அடுத்து ஜாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆன் எக்கனாமிக் க்ரோத் தமிழ்நாட்டினுடைய புவியியல் இது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய புவியலை படிக்கிற பட்ட பகுதி இல்லை நம்ம புவியலை வந்து ஜாகிரபி அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தமிழ்நாட்டு புவியல் முழுசாக படிச்சிடும் ஆனால் தமிழ்நாட்டு புவியியல் தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் என்ன மாதிரி தாக்கம் நடக்குது எக்கனாமிக் ஜாகிரபி அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஸோ பொருளாதார புவியியல் எக்கனாமிக் ஜாகிரபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்து காஞ்சிபுரம்ல வந்து சில்க் சாரீஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஏன் எப்படி வந்து திருப்பூர்ல வந்து பனியன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆச்சு ஏன் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இந்த பஞ்சாலைகள்லாம் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஏன் சென்னையில டெட்ராய்டு சென்னை வந்து ஏன் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஏன் சென்னையில அதிகமா இருக்கு நிறைய கார் கம்பெனி இருக்கு சென்னையில ஹுண்டாய் இருக்கு ஃபோர்டு இருக்கு ரெனால் நிசான் இருக்கு இல்லையா அசோக் லேலாண்ட் இருக்கு எம்ஆர்எஃப்னு அலைட் அலைட் இண்டஸ்ட்ரிஸ்லாம் நிறைய விஷயங்கள் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் தான் இருக்கு ஏன் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில அது இருக்கு அப்படின்னா சென்னையுடைய அமைவிடம் அந்த மாதிரி சரிங்களா சென்னையில் வந்து போர்ட் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ரெண்டாவது சென்னையில் அதிகமாக நம்ம தொழில் கொள்கையினால நம்ம தொழிற்சால தொழில் கொள்கை வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம நிறைய இன்ஜினியர்ஸை வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ அவங்க ஸ்கில்டு மேன் பவர் டு ஒர்க் இன்னும் லோ காஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் நிறையா இருக்கும் அதனால தான் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்லாம் தமிழகத்தில் நிறையா முதலீடு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்தோம் நம்ம சிப்காட் சிப்கோ டிக்கோ டிக்கு அப்படிங்கிற நிறுவனங்கள் எல்
சரிங்களா இந்த மாதிரி கரண்ட்டை பேச கேட்குறாங்க அடுத்து இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டினுடைய மின் ஆளுமை என்ன மாதிரி இருக்குது தமிழ்நாட்டுடைய மின் ஆளுமைகள் என்ன கொள்கைகள் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சின்ன ஏரியா தான் இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு இருந்து கிளப் பண்ணி கூட கிளாஸ் நடத்திடலாம் மொத்தமாக இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பன்னெண்டு கிளாஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் இந்த சிலபஸ் வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஓகே கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு முடியும் சிலபஸ் வச்சு நமக்கு என்ன புரிஞ்சு முடியும் அப்படின்னா இது டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் என்ன எதை எதிர்பார்க்குறாங்க உங்கள்கிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் சிலபஸ் பார்த்தோம் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வளர்ச்சி நிர்வாகம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் என்ன படிக்கணும் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் தமிழ்நாடு சோசியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு கவர்னன்ஸ் த்ரீ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த மூணு விஷயத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் அடக்கிடலாம் சரிங்களா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இப்போ யூனிட் எட்டு யூனிட் ஒன்பதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எட்டில் அவங்க எதிர்பார்க்கறது தமிழ்நாட்டினுடைய ஏன்சியன்ட் அண்டு மிடிவல் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது பண்டைய காலத்திலையும் இடைப்பட்ட காலத்திலையும் தமிழகத்தினுடைய சமூகம் எப்படி இருந்தது அரசியல் நிலை என்ன இருந்தது பொருளாதாரம் என்ன இருந்தது நம்மளுடைய கலைகள் பண்பாடு அதெல்லாம் படிக்கிறது யூனிட் எட்டு யூனிட் ஒம்பது என்னென்னா தற்காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறுகளுக்கு பின்னாடி மாட் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி தற்கால மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாடர்ன் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியில் வெறும் அரசியல் வரலாறு மட்டும் படிக்காமல் சமூக பொருளாதார வரலாறையும் சேர்ந்து படிக்கிறது தான் இந்த யூனிட்டு நைன் வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த சிலபஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அதை நீங்கள் படிக்கணும் ரெண்டாவது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் சமீப காலத்தில் அண்மை காலத்தில் நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற படிக்கிறது ரெண்டாவது சொல்லுது மூணாவது தமிழ்நாட்டினுடைய சாதனைகள் என்ன தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்ல உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஹைலைட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிலபஸ் வந்து எதிர்பார்க்குது இதுதான் சிலபஸ் எதிர்பார்க்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி கேள்விகள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம போன வருஷம் கேட்ட கேள்வி கே போன வருஷம் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கேள்வியில் இந்த இரநூறு கேள்வியில் இதெல்லாம் விட்டுருங்க மேக்ஸ்லாம் விட்டுட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் கேள்விகள் வந்து இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு ப கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேள்வியிலேருந்து பத்து கேள்வி அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று அதில் கேட்ட கேள்வி நம்பிக்கை இணையம் ஓகே நம்பிக்கை இணையம் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழ்நாட்டுடைய கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எதை பற்றியது நம்பிக்கை இணையம் என்பது எதை பற்றியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வைட் பிளாக் செயின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி மாநிலம் முழுவதுக்குமான பிளாக் செயின் உட்கட்டமைப்பை பற்றிய ஒரு பகுதி வந்து இந்த நம்பிக்கை இணையம் சரிங்களா எப்பவுமே நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் நம்ம வகுப்பு வந்து தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லேயும் சேர்ந்து தான் வந்து இருக்கும் வகுப்பு நடத்துறதும் சரி கிளாஸஸும் நோட்ஸும் தெரியும் ஆனால் அந்த ஃபேக்ட்டு டேட்டாலாம் இருக்கும்போது அது இதை தமிழ்படுத்துங்கன்னு சொல்லாதீங்க சரிங்களா கான்செப்ஷல் இருக்கும்போது நம்ம அதை தமிழ்படுத்திடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஹெச்டிஐயில் எது டாப்பர் அப்படின்னா திருவள்ளூர்னு ஆங்கிலத்திலையும் எழுதி திருவள்ளூர்லேயும் தமிழ்லையும் எழுத வேணாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் சரிங்களா நம்பிக்கை இணையம் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாக் செயின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகேவா இது வந்து கரண்டான ஒரு விஷயம் தான் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க கலைஞர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் இதுவும் ஒரு சமீபத்திய திட்டம் தான் கலைஞர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் அப்படிங்கிறது ஃபேக்சுவலாக கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா வெறும் டேட்டா இயர் மட்டும் படித்தாலும் பத்தாது ஆனால் இயர் படிக்காமையும் படிக்க முடியாது அதுக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது இயர்ஸு டேட்டா படிக்காமே வந்து படிக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அது மட்டும் பத்தாது கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஸ்கீம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அறிவு இருக்கணும் ஒரு பேசிக்கான அறிவு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த கேள்விலாம் சொல்லுது அது காட்டுது அதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேள்விகள் ஸ்லைட்ஸ்லாம் காட்டுறேன் இன்க்ரீஸிங் கல்டிவபிள் ஏரியா கரெக்டு பிரிங்கிங் ஃபேலோ லேண்ட் அண்டர் கல்டிவேஷன் அதாவது பயன்படுத்த முடியாத அந்த நிலங்களை
changing crop pattern with uh, with the introduction of new crops அப்படிங்கிறது இந்த கலஞ்சர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்து வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்துல இல்ல சோ இப்ப இதற்கான பதில் ஏ இதெல்லாம் வந்து கீ கொடுத்துட்டாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் பட் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேக்குறாங்கன்ற சொல்றதுக்கு தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்சிலாவும் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கீம்ஸ் பத்தி ஸ்கீம்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நாமே திட்டம் என்ன சமத்துவ புரம் திட்டம் என்ன வருமுன் காப்பும் திட்டம் என்ன அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் என்ன எந்த வருஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க சமத்துவ புரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து நமக்கு நாமே திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வருமுன் காப்பம் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அனைத்து கிராம அண்ணாமலை வளர்ச்சி திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இதை ஒரு கம்பேர் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ ஆளும் கட்சியினுடைய திட்டங்கள் தான் ஸோ அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவை கேட்டிருக்காங்க எங்கேருந்து கேட்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுங்க கரண்டாக இருக்கிற விஷயத்த வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் அதை அந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க முப்தி லட்சுமி ரெட்டியை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கே சி இஸ் அ ஃபஸ்ட் உமன் இன் இண்டியா டு கெட் டிகிரி இன் மெடிசன் அது ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஷி இஸ் தி ஃபஸ்ட் உமன் ரிஜிஸ்ட்ரேட்டர் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா இந்தியாவுடைய முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அது கரெக்டு இஸ் ஃபஸ்ட் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் டு அட்மிட் மகாராஜாஸ் காலேஜ் இன் பு புதுக்கோட்டை அது கரெக்டு ஷி வாஸ் அ ஃபஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு தெரியும் ஸோ முத்துலட்சுமி ரெட்டி சமூக சீர்திருத்தவாதியை பற்றி ஒரு கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுங்க அடுத்து சுவாமி சகஜானந்தா எம்சி ராஜா பண்டித அயோத்திதாச பண்டிதர் வீரேசலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் போராடினிய தலைவர்களை பற்றி கம்பேர் பண்ண சொல்லி அவங்களுடைய கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சுவாமி சகஜானந்தா நந்தனார் கல்விக் கழகம் எம்சி ராஜா அப்ரெஸ்டு இந்துஸு பண்டித அயோத்திதாசர் ஒரு பைசா தமிழன் எழுதினார் வீரேசலிங்கம் வந்து விடோஸ் ஓம் உருவாக்குனவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தெல்லாம் மேட்ச் பண்ண சொல்லி சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்போ சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸை பற்றி கேள்விகள் இருக்குது அதனால் சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இங்கே எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ அபவுட் ராமலிங் அடிகள் ராமலிங் அடிகள் அகேன் சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் தான் வராரு ஈ ஸ்டார்ட் அண்ட் சமரச சுத்த சன்மார்க சத்திய சங் சன்மார்க சங்கம் ஓகே ஈ இஸ் அகேன்ஸ்ட் டூ கேஸ் சிஸ்டம் இ எஸ்டாப்ளிஷ் சத்திய தர்மசாலை இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இந்த விஷயம் ராமலிங் அடிகளை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கேள்வி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஈரோடு ஈரோடில் பெரியார் வந்து கள்ளுக்கடை மறியல்னு ஒரு போராட்டம் நடத்துனாங்க அது யார் வந்து தலைமை நடத்துனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகம்மையார் கண்ணம்மாள் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா மணியம்மையார் வந்து பின்னாடி தான் அவங்களுடைய ரோல்லாம் வருது முதல்ல ஒரு முதல் மனைவி நாகம்மையார் சரிங்களா நாகம்மையார் அவருடைய சிஸ்டர் கண்ணம்மாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அதை முன்னிருந்து நடத்துனாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் சரிங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பெரியாரை பற்றி அப்போ கேள்விகள் வந்து இருக்குது அப்புறம் நிழல் தங்கள் வை ஐயா வைகுந்தருடைய நிழல் தங்கள் சரிங்களா இது கரெக்டு அடுத்து சமரச சன்மார்க சங்கம் வந்து வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளார் இது கரெக்டு சரிங்களா இது ரெண்டும் கரெக்ட்னும் போது ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து ஆன்சர் ஆகுது அப்போ வந்து திரும்ப சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் பற்றி கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ அபவுட் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஸோ மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றியான கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் பொலிட்டிகல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் இன் இந்தியா தி ஃபர்ஸ்ட் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் பிகின் இன் நைன்டீன் எயிட்டின் ஃபிஃப்டி டூ ஃபவுண்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் அசோசியேஷன் இஸ் லக்ஷ்மி நரசு செட்டி த லீடர் ஆஃப் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஆனந்த சார்லு ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டு ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து எது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி போடுற மாதிரி அந்த ஆன்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எண்ணும் எழுத்தும் ஸ்கீம் எண்ணும் எழுத்தும் ஸ்கீம் வந்து கரண்டாக இருக்கிற ஸ்கீம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எந்த இந்த விஷயத்தில் எந்த என்ன புரியணும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபைஸும் கேட்குறான் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் கேட்குறான் ஸ்கீம்ஸ் கேட்குறாங்க சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க வெறும் ஃபேக்சுவலாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவலான கேள்விகளும் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த புரிதலோடு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஷனுக்கு போவோம் முதல்ல வந்து கொடுத்துருக்கிற ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண
நிறைய தவறான புரிதல் இருக்குது இந்த சிலபஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நானும் சில இதெல்லாம் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது வந்து எல்லாம் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஓன்லி அபவுட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்ஹூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுனா என்ன பண்ணலாம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு படிச்சிடலாம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் தமிழ்நாடு என்ன ரேங்க்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட் ரேங்க் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி வந்து எதுவும் படிக்கக்கூடாது ஆயினி ஏரியாவில் அப்படின்னா அப்படி இல்லை வெறும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டரில் மனித மேம்பாட்டு குறிகாட்டிகளில் ஒன்று ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இது தாண்டி எத்தனை இருக்குது ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷனல் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பல்வேறு வளர்ச்சி குறிகாட்டிகளில் அதுவும் ஒன்று வெறும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் பற்றிச்சா இந்த ஏரியா பத்தாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் விசஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒன் ஒன் ஆஃப் தி இண்டிகேட்டர் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இட் இஸ் நாட் அவன் ஒன்லி இண்டிகேட்டர் அதை மட்டும் படிக்க சொல்ல சிலபஸ் வந்து ஹாலிஸ்டிக்காக இருக்குது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி இதில் என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் வருங்காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து சில அறிக்கைகள்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் அந்த ரேங்க்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அது இல்லாமல் நித்தி யோக அமைப்பு வந்து நிறைய ரேங்க்ஸ் கொடுக்குது ஓகே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் யார் பெரிய யார் நல்லா அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறையா இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸில் யார் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இண்டெக்ஸ்லாம் இருக்குது கரண்ட்டாக வரும்போது அந்த இண்டெக்ஸ்லாம் வரும்போது தமிழ்நாட்டுடைய ரேங்க் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யார் முதல்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத இந்த பகுதியில் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தை ஐடியா வச்சுங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ வள இவரை பற்றி சொல்லும்போது பட்டினத்தாரை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க பட்டினத்தார் ஒரு சித்தர் அவர் வந்து ஒரு திசை காட்டியாக தான் இருந்திருக்காரு நம்ம போகக்கூடிய பாதைக்கான திசை காட்டியாக தான் இருந்திருக்காரே தவிர உங்களுக்கு உங்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பல்லக்கு சுமப்பவராக அவர் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்கே நடத்துகிற வகுப்புகளாக இருக்கட்டும் ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நம்ம இந்த திசையில் போனோம் இந்த திசையில் போனால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு மூணு தேர்வுகள் எழுதி அதை பாஸ் பண்ணி அந்த போன அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறோம் அப்படிதான் நம்ம எல்லாரையும் வந்து கடைசியாக எக்ஸாம் ஹால் கூட்டு போயிட்டு இந்த கேள்வி தான் வரு அப்படின்னு வந்து பாடம் நடத்துறது நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லை அதை பண்ணவும் முடியாது சரிங்களா உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு திசை காட்டிகளை நம்ம இருக்கும் சரிங்களா இந்தந்த பகுதிகளை இதெல்லாம் படிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவில் வந்து நான் டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்குறோம் கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம் இது தாண்டி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகளும் இருக்குது இது ரிவைஸ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் இது தாண்டி வேறு என்ன புத்தகங்கள் படிக்கலாம் வேறு என்ன வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஆட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து வந்து படிச்சுட்டே வாங்க சரிங்களா முதல் அந்த ஒன் ஆஃப் தி இண்டிகேட்டர் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னும் போது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு மனித வளர்ச்சி மேம்பாட்டு குறியீடு சரிங்களா இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே இந்த குறியீடை மெஹபூப் உல்லக் அப்படிங்கிற ஒரு அமே இது பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு பொருளாதார நிபுணரும் அமர்த்தியா சென் அப்படிங்கிற இந்திய பொருளாதார நிபுணரும் உருவாக்குனாங்க இந்த இண்டிகேட்டரை யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இதை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகள் பல்வேறு பொருளாதாரங்களுக்கு இடையே ஒரு ஒப்பீடு செய்கிறதுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பயன்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் வெளியிடுறாங்க ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மட்டும் வெளியிடல எல்லா வருஷமும் இதை வெளியிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் ஆயுட்காலம் எதிர்பார்ப்பு எவ்வளோ வருஷம் வா வாழலாம் இந்த நாட்டில் இருந்தாருன்னா அவர் எவ்வளோ வருஷம் வாழலாம் இந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷனில் அப்படிங்கிற ஒரு இது அடுத்து வந்து கல்வி அடுத்து மொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த மொத்த உள்நாட்டு பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த மூணு அடிப்படையில் வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை வெளியிடுறாங்க சரிங்களா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் மாதிரியே நிறைய இண்டெக்ஸ் வருது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இந்தியாவினுடைய சாதனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
அதில் ஹெச்டிஐயில் முதல்ல இருக்கிற மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஹியூலம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் ரெண்டாவது கோவா மூணாவது சிக்கிம் பஞ்சாப் இமாச்சல் மகாராஷ்டிராலாம் இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்குது சரிங்களா அடுத்து சரி இந்திய அளவில் ஒப்பிட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டு அளவில் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது மனித வலி குறி வளர்ச்சி குறியீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு டெவல் ஹியூம ஸ்டேட் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் இருக்கிற டேட்டா தான் இது இதில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸில் முதல்ல இருக்கிற மாநி மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி ரெண்டாவது விருதுநகர் மூணாவது தூத்துக்குடி நாலாவது தான் சென்னையே வருது அஞ்சாவது காஞ்சிபுரம் இது வந்து முதல்ல இருக்கிற ஐந்து மாவட்டங்கள் சரிங்களா கடைசியில் இருக்கிற மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் சரிங்களா பொதுவாக வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறது கேள்வியாக வந்து கேட்க மாட்டாங்க பாசிட்டிவ் இருக்கிறது கேட்பாங்க பட் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்கிற டேட்டான்றதுனால இந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் மாதிரியே இந்த மதர் இண்டெக்ஸஸ் எல்லாம் கூட சில கேள்விகளாக நிறைய கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் இது ரெடி ரெஃபரன்ஸ் தான் இதில் ஒன்றும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குலாம் இல்லை பாலின மேம்பாட்டு குறியீடு இது யார் யாரெல்லாம் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பாலின மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்டிபி அமைப்பு வெளியிடுது அடுத்து பாலின இன்னிக்வாலிட்டி சரிங்களா பேத குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யூஎன்டிபி வெளியிடுது இன்னிக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் யூஎன்டிபி வெளியிடுது மல்டி டெவலப்மெண்ட் பா ப்ராவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பல்பரிமாண வறுமை குறியீடு அப்படிங்கிறத ஓசிஎச்சி அமைப்பும் யூஎன்டிபி அமைப்பும் விடு உருவாக்குறாங்க அடுத்து எளிமையாக தொழில் தொடங்குதல் குறியீடு அப்படிங்கிற அமைப்பு இது ரொம்ப முக்கியமான குறியீடு இதை வந்து வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி வந்து வெளியிடுது வேர்ல்டு டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் உலக வளர்ச்சி அறிக்கை அப்படிங்கிற அறிக்கை உலக உலக வங்கி வெளியிடுறாங்க குளோபல் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பெக்ட் ரிப்போர்ட் இதுவும் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க உலக பொருளாதார வளர்ச்சி பார்வை அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து வேர்ல்டு பேங்க் வெளியிடுறாங்க இந்தியா டெவலப்மெண்ட் அப்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பையும் வேர்ல்டு பேங்க் அறிக்கையையும் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து வெளியிடுறாங்க சரிங்களா அடுத்து ஐஎம்எஃப்னு சொல்கிறக்கூடிய அமைப்பு சரிங்களா ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இவங்க வெளியிடுற ரெண்டு அறிக்கையின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையும் குளோபல் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அமௌண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையும் வந்து அவங்க வெளியிடுறாங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் காம்படிட்டிவ் ரிப்போர்ட் வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரம் குளோபல் காம்படினிட்டிஸ் ரிப்போர்ட் வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரம் ஹியூமன் கேபிட்டல் இண்டெக்ஸ் வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபாரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தமிழ் படுத்தி அப்படியே கேட்க மாட்டாங்க ஆங்கிலத்திலேயே அப்படியே வந்து இங்கிலீஷில் தான் கேட்பாங்கன்றதுனால இதை அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா தட் த தட் இஸ் தி அட்வைசபிள் ஒன் ஜெண்டர் பேரிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஎன் என்எஸ்கோ அமைப்பு குளோபல் என்ராமெண்ட் அவுட்லுக் அப்படிங்கிறது யூஎன்இபி ரெட் டேட்டா புக் யாரையும் வெளியிடுறாங்க அது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி நித்தி ஆயோக் அமைப்பு சில இண்டெக்ஸஸை வெளியிடுது இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு பா ஐ டு டைம் டு ப்ரிப்பேர் திஸ் ஸ்லைடு சரிங்களா இது கேள்வியாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதில் கரண்ட்டாக வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஏதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதுலேயும் நோட் பண்ணிங்க என்னென்ன நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டாப்பர் யார் அந்த ரிப்போர்ட்டில் யார் வந்து முதல் இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டாவது தமிழ்நாடு என்ன இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கங்க எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஏற்றுமதிக்கான தயாரிப்புகள் குறியீடு எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஏற்றுமதிக்கான தயாரிப்புகள் குறியீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் முதல் இடத்துல சரிங்களா ரெண்டாவது காம்போசிட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒருங்கிணைந்த நீர் வள மேலாண்மை குறியீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வெளியிட்டாங்க இதில் குஜராத் முதல் இடத்துல இருக்கு ஆறாவது இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்கு புரிஞ்சு புரியுது இல்லை அது தமிழ்நாடு என்ன மதிப்பெண்ணில் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதை புரிஞ்சுங்க அடுத்து குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் பன்னாட்டு புத்தாய்வு குறியீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கர்நாடகா முதல்ல இருக்குது நமக்கு எல்லாம் தெரியவில்லை கர்நாடகாவில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருக்குதுன்னு அதை பேஸ் பண்ணி அந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால கர்நாடகா முதல் இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு இன்னோவேஷனில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியன் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ்லேயும் கர்நாடகா முதல்ல இருக்கு தமிழ
எந்த அளவுக்கு சாதகமா எந்த அளவுக்கு திறமையா பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸ்ல தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருக்கு ஸ்டேட் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு சுகாதார குறியீடு மாநில சுகாதார குறியீடுல கேரளா முதல் இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு அப்ப தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி அடுத்து வந்து பள்ளிக்கல்வி அடுத்து ஒட்டுமொத்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி குறியீடு அடுத்து எனர்ஜி எரிபொருள் அடுத்து வந்து ஹெல்த் இப்படி நாலு விஷயத்துலையும் தமிழ்நாடு வந்து ஒன்று ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சாதனைகள் படைக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போது இந்த சிலபஸில் ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லிட்டேன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அதில் ஒன்று ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அதை பார்த்துட்டோம் அதை தாண்டி மற்ற இண்டெக்ஸஸ்லாம் இருக்குது அதுலேயும் தமிழ்நாட்டோட ரேங்க் என்னெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு சரிங்களா அடுத்து சோசியல் ப்ராக்ரஸன் இண்டெக்ஸ் சமூக முன்னேற்ற குறியீடு அப்படின்னு ஒரு குறியீடு இருக்கு இதுல சமூக முன்னேற்றம் போட்டித்திறன் மற்றும் சமூக முன்னே முன்னேற்றத்துக்கான நிறுவனம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு சரிங்களா கம்பைல்டு பை தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ்னஸ் அண்ட் சோசியல் ப்ரோக்ரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த சமூக முன்னேற்ற குறியீடை உருவாக்குச்சு பொருளாதாரத்தை அடிப்படையில் வச்சது தான் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா பெரும்பான்மையாக நிறைய காரணிகள் வந்து பொருளாதாரத்தை அடிப்படையில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் சமூக காரணிகளையும் மட்டும் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு குறியீடை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இதில் எண்பத்தி ஒன்பது இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது சில இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் வச்சு தான் இதுக்கு ரேங்க் போடுறாங்க சரிங்களா இதில் ஊட்டச்சத்து அடிப்படை கல்வி மருத்துவ பராமரிப்பு தனிநபர் உரிமை குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஏரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸில் இருக்குது இந்த சமூக முன்னேற்றத்துக்கான குறியீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டுடைய ரேங்க் வந்து ஆறாவது இடத்துல இருந்தாலும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸு புதுச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரி லக்ஷத்தீப் யூனியன் டெரிட்டரி கோவா சின்ன ஸ்டேட்டு சிக்கிம் மிசோரம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தமிழ்நாடு வந்து சோசியல் ப்ரோக்ரஸ் இண்டெக்ஸில் சமூக விழிப்புணர்வு உரிய மாநிலமாக சமூக முன்னேற்றம் அடைந்த மாநிலமாக இருக்கிற மாநிலங்கள்லேயே பெரிய மாநிலங்களில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நமக்கு பெருமை தான் கான்செப்ஷுவலாக முதல் இடம்னு சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து ரேங்க் படி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆறாவது இடத்துல இருக்குது சரிங்களா இப்படி தமிழ்நாடு வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் ரீசெண்டாக வந்து நிறைய நல்ல முன்னேற்றத்தில் இருக்குது மற்ற சோசியல் ப்ரோக்ரஸ் இண்டெக்ஸ்லேயும் நிறைய முன்னேற்றத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை தாண்டி தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது சமூக வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கரண்டான ஒரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்று ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கி வந்து செகண்ட் ரேங்கில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓவராலாக அடுத்து இந் தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பணக்கார மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து நாட்டிலேயே அதிகமான தொழிற்சாலைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் மயனமான நகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அடுத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டு தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் எவ்வளோ பேர் வந்து பணியாளர்களாக இருக்காங்க ஏதோ ஒரு பணியை செய்கிறவங்க இருக்காங்க நாற்பத்தைந்து சதவீதம் இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய எண்ணிக்கை சரிங்களா அடுத்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன் கரண்ட் ப்ரைஸ் தற்போதைய நிலைமையில் தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கு ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி ஆறு ரூபாய் இருக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய அளவில் ஒரு அமௌண்ட் தான் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டுடைய பொருளாதார சாதனைகள் அது இல்லாமல் வந்து தமிழ்நாடு நூறு சதவீத மின்சார வசதி எல்லா கிராமங்களும் நூறு சதவீதம் கிராமங்கள் மின்சார வசதி அடைந்த கிராமங்களாக தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிகளில் போக்குகள் சமீபத்திய போக்குகள் தமிழ்நாட்டினுடைய சோ சமூக வளர்ச்சிக்கான போக்குகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் அளவுக்கு நகர்மயம் ஆக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலமாக இருக்கு இருக்கு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஜீரோ சதவீதம் இருக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய பாலின விகிதம் சமீபத்திய கணக்கெடுப்பு தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதெல்லாம் இருந்த டேட்டாஸ் வேற சமீபத்திய கணக்கெடுப்படி கிட்டத்தட்ட தொள்ள அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கணக்கெடுப்படி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அடைச்சிட்டாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு பாலின விகிதம் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி சமீபத்திய கணக்கெடுப்பில் ஐஎம்ஆர் வந்து பதிமூணு இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தின் படி எழுத்தறிவு விகிதம் படி பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் வந்து எழுத்தறிவு விகிதம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக வளர்ச்சிக்கான
ஆட்டோமொபைல் தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கனால சென்னையை தனிமையில் அதிகமாக இருக்கனால இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சென்னையை வந்து அழைக்கிறாங்க அடுத்து மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகத்தினுடைய சமீபத்திய கணக்கெடுப்பின் படி பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு தொழில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வரக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கிறது தமிழ்நாடு உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வர்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு வெளிநாட்டு பயணிகள் அதிகமாக வர்ற மாநிலம் வந்து மகாராஷ்டிரா தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்பர்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் அதிகமாக சுற்றுலா பயணிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் சொல்லுது இதுதாண்டி தமிழ்நாட்டினுடைய சில நகரங்களுடைய சாதனைகள் சொல்லக்கூடிய அளவில் சொல்லிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது பெரிய அளவில் சாதனையாக இருக்குது உதாரணமாக கோயம்புத்தூரை வந்து மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மும்பை மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற டேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரை மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் திருப்பூரி சால்சோம்னஸ் டாலர் சிட்டி அந்த நெட்வியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பனியன்கள் பனியன் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கனால திருப்பூரை டாலர் டாலர் நகரம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தி சிவகாசியை குட்டி ஜப்பான்னு சொல்லி நேர்வே அழைச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லேயே அந்தளவுக்கு வந்து தொழிற்சாலைகள் ஃபயர் அண்ட் கிராக்கர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு நகரமாக சிவகாசி இருக்குது சென்னையை இந்தியாவினுடைய எலக்ட்ரானிக் உற்பத்தி மையமாக வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து சென்னை இந்தியாவினுடைய வங்கிகளின் தலைநகரம் பேங்கிங் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா வங்கி தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையை வந்து சொல்கிறாங்க தமிழ் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறது மும்பை இந்த இந்தியாவினுடைய பொருளாதார தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறது மும்பை இந்தியாவினுடைய வங்கி தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறது சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க கோயம்புத்தூரை இந்தியாவினுடைய பொறியியல் நகரம் இன்ஜினியரிங் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் பம்ப் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா பம்ப் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூரை சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன டேட்டாலாம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஹெச்டி அதெல்லாம் வந்து இந்த தமிழ்நாடு மாநில மனித வள மேம்பாட்டு அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இது பிடிஎஃப் கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எடுக்கப்பட்ட அறிக்கை தான் இது இது அடிப்படையில் தான் நாங்கள் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்துருக்கேன் இதே போதும் உங்களுக்கு இல்லை வேணும்னா நீங்கள் பிடிஎஃப் பதிவிறக்கம் பண்ணி அதை படிச்சுங்க தமிழ்நாட்டுடைய இந்த இந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த மக்கள் தொகை எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு மில்லியன் தான் இருக்குது ஏழு கோடி இருபது லட்சம் அளவுக்கு நம்ம மக்கள் தொகை இருக்குது பத்தாண்டு வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா பாலின விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கடைக்கடிப்படி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஓகே திஸ் இஸ் தி டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி முன்னாடி சொன்ன டேட்டா கூட கரண்ட் டேட்டா தான் ஆனால் கேள்விகளை கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு தான் இப்போ இந்திய அளவில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரொம்ப அதிகமான ஒரு பாலின விகிதம் ஆணுக்கு நிகராக பெண்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்காங்க நம்மளுடைய மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர்கள் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையான தகவல்கள் ஓகேவா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பண்ணும்போது சொல்லிட்டேன் அது தாண்டி இந்த நிறைய குறியீடுகள் வந்து இருக்குது இருக்கிறதா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தமிழக அரசனுடைய குறியீடு இந்த அறிக்கைகள் சொல்லுது அதில் இருக்கிற அறிக்கைகள் என்னென்ன என்னென்ன குறியீடுகள் அப்படிங்கிறது முதல் என்ன இருக்குது எந்த மாவட்டம் முதல்ல இருக்குது எந்த மாவட்டம் பின்தங்கி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாவை தெரிஞ்சுக்கோங்க பாலின சமத்துவமின்மை குறியீடு ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன்ஈக்வாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கிற இதில் முதல் எண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெரிய அளவில் இல்லை அடுத்து விருதுநகர் ரெண்டாவது பாலின சமத்துவமின்மை அதிகமாக இருக்கிற மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் இது நிறையா இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலமுக்கும் கம்பேர் பண்ணி போட்டிருந்தோம் அப்போ இருந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அப்படி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கடைசி என்ன அப்படின்றது மட்டும் புரிஞ்சுங்க குழந்தை வளர்ச்சி குறியீடு குழந்தை வளர்ச்சிகளில் அதிகமான வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல மேம்பாடு அடைந்த மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி முதல் இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது கோயம்புத்தூர் இருக்குது கடைசியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் பல பரிமாண வறுமை குறியீடு ஓகே பல் பரிமாண வறுமை குறியீடு வெறும் வறுமை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுடைய பொருளாதார காரணிகள் மட்டும் எடுத்துக்காம ஊட்டச்சத்து குழந்தை வளர்ச்சி இந்த மாதிரியான
இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற வகுப்பு வந்து நிறைய கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்க்கான டேட்டாஸ் எடுக்கிற ஒரு பகுதி தான் ஸோ இப்போ இது நீங்கள் எல்லாமே வந்து கான்செப்ஷுவலாக மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாஸும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பகுதியில் தேர்வர்களுக்கு டிஎன்பிசி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இன்டைரக்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து தயார் பண்ணிட்டீங்கனாலே இந்த பகுதியில் நிறையா மக மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி இந்த பகுதியில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நம்ம டேட்டாஸ் கொடுத்தது பார்த்துக்குங்க இது தாண்டி கரண்ட்டாக இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் ஏதாவது தான் அப்டேட் பண்ணி வச்சுங்க தமிழ்நாட்டினுடைய சாதனைகளை நீங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கோ